আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগতম জামিনুরস বায়োলজিতে আমরা আজকে ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশনের পার্ট হিসেবে ফ্যাট বা লিপিড ডাইজেশন নিয়ে আলোচনা করব ফ্যাট বা লিপিড বলতে আমরা কি বুঝি ফ্যাট বা লিপিড হচ্ছে সেই সমস্ত যৌগ যেখানে গ্লিসারলের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টারিভূত অবস্থায় থাকে তো নর্মালি ট্রাইহাইড্রিক গ্লিসারলগুলোর সাথে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত হয় একটি কম্বাইন্ড যৌগ গঠন করে যেটিকে বলা হচ্ছে লিপিড বা ফ্যাট আর এগুলোকে আমরা পরিবেশ থেকে গ্রহণ করি আর এগুলোকে আমাদের পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান লাইপেজ এনজাইম এবং পানি যোগে একসাথে ভেঙে এগুলোকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল হিসেবে আবার বিশ্লেষিত করি যেটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাট ডাইজেশন বা লিপিড ডাইজেশন তো বন্ধুরা আমরা একটা লিপিডের যদি গঠন দেখি তাহলে দেখব যে লিপিডটা হচ্ছে মূলত ট্রাইগ্লিসারাইড ডাইগ্লিসারাইড বা মনোগ্লিসারাইড তো যদি আমরা দেখি যে ট্রাইহাইড্রিক গ্লিসারলের সাথে একটি দুইটি বা তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড যখন যুক্ত হয় তখন ওই যৌগটিকে আমরা বলি লিপিড তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ট্রাইহাইড্রিক গ্লিসারল আমি আঁকাচ্ছি এটা একটা ট্রাইহাইড্রিক গ্লিসারল এটা এখানে তিনটি হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছে এবং এর সাথে যদি আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড তিনটি যুক্ত করতে পারবো ওয়ান টু থ্রি এখানে হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকে বাইন্ড করাইতে পারবো তো ফ্যাটি অ্যাসিডের কম্পালসারি একটা গ্রুপ থাকে আমরা জানি যেটাকে বলা হয় কার্বক্সিল গ্রুপ তো এভাবে যদি আমরা কার্বক্সিল গ্রুপটাকে দেখাই যে কার্বক্সিল গ্রুপ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড ওয়ান ফ্যাটি অ্যাসিড টু অ্যান্ড ফ্যাটি অ্যাসিড থ্রি ট্রাইহাইডি গ্লিসারলের তিনটে হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে এই জন্য তারা কম মিনিমাম সর্বোচ্চ তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিডকে তারা বাইন্ড করতে পারে তো এখানে আমরা বন্ধন গঠনের কৌশলটা যদি লক্ষ্য করি এখান থেকে ও এইস প্রতিস্থাপিত হবে এবং কার্বক্সিল গ্রুপের এইস প্রতিস্থাপিত হবে ফলে এদের মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি হবে একটা স্টারিভূত যৌগ তৈরি হবে বন্ধন তৈরি হবে আর তখন আমি এটাকে বলবো মনোগ্লিসারাইড কারণ এখানে একটি ফ্যাটি অ্যাসিডকে যুক্ত করা হয়েছে যদি আমরা দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিডকে যুক্ত করি তাহলে দুই নম্বর কার্বন থেকে ও এইস চলে যাবে ফ্যাটি অ্যাসিডের এইস গ্রুপটা প্রতিস্থাপিত হবে এবং এদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হবে তখন এটাকে বলবো আমরা ডাইগ্লিসারাইড আর যখন আমরা তিন নম্বর ও এইসটাকে সরাই দিচ্ছি সি ডবলু এইস থেকে অ্যাসিড থেকে যখন আমরা হাইড্রোজেন সরিয়ে দিচ্ছি তখন এটাকে আমরা বলবো ট্রাইহাইড্রিক গ্লিসারলের সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত হয়েছে কার্বক্সিল মূলকের মাধ্যমে তখন আমরা এই যৌগটাকে বলবো ট্রাইগ্লিসারাইড সো নাও ইট ইজ ট্রাইগ্লিসারাইড ট্রাইগ্লিসারাইড বা একটা লিপিড এটিকে আমরা সরল লিপিড বলছি কারণ এখানে অন্য কোনো সালফার ফসফেট বা কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন এ ধরনের কোনো সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়নি বলে এটা মূলত সরল লিপিড এই লিপিডগুলোকে আমরা আমাদের পরিপাকতন্ত্রে এনজাইমের মাধ্যমে ভেঙে ফেলি ঠিক এনজাইম তার উল্টো দিক থেকে ভেঙে ফেলবে যেভাবে একটা ট্রাইগ্লিসারাইড লিপিড তৈরি হয় এনজাইম আবার ঠিক ওভাবেই ভেঙে ফেলে তো প্রথমে লাইপিস এবং পানির প্রয়োজন কারণ এখানে বন্ধন থেকে আমাদের তিন অণু পানি কিন্তু বেরিয়ে গিয়েছিল এই বন্ধন এখন দুই অনু তিন অনু এই যে তিন অনু পানি অপসারিত হয়েছিল আমরা যদি আবার পানি দেই প্লাস এনজাইম দেই তখন দেখা যাবে যে এখানে আবার ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে তৈরি করবে এখানে আমাদের ও এইস আর এই জায়গায় চলে আসবে আমাদের এইস এই বন্ধনটা আবার ভেঙে যাবে তৈরি করবে ও এইস এইস ফ্যাটি অ্যাসিড এই বন্ধন ভেঙে যাবে তৈরি করবে ও এইস এবং এইস তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে মূলত আমাদের আবার আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলগুলোকে আলাদা করতে পারছি ঠিক আছে আমরা পানি এবং এনজাইমের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রথমে আমরা অ্যানাবলিজম দেখিয়েছি পরে আমরা ক্যাটাবলিজম নিয়ে কথা বললাম আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল এভাবেই যুক্ত হয় পানি বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আবার পানি যদি আমরা দিই প্লাস এনজাইম যদি দিই এখানে আমাদের লাইপেজ এনজাইমের প্রয়োজন পড়ে এখানে এনজাইম হিসেবে আমাদের প্রয়োজন পড়ে লাইপেজ লাইপেজ এবং পানি সহযোগে আমরা গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড তিন অনু ফ্যাটি অ্যাসিডকে আলাদা করতে পারছি গ্লিসারলটাও আলাদা করতে পারছি এটাকে বলা হচ্ছে লিপিড ডাইজেশান বা ফ্যাট ডাইজেশান তো বন্ধুরা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের প্রথম পার্টটা হচ্ছে আমাদের ওরাল ক্যাভিটি আর আমরা জানি যে ওরাল ক্যাভিটি থেকে যে লালা উৎপন্ন হয় সে লালাটাকে বলা হয় স্যালিভা আর স্যালিভাতে কোনো প্রকার লিপিড বিশ্লেষী এনজাইম থাকে না অনলি কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষী এনজাইম থাকে যেটাকে আমরা বলি অ্যামাইলেজ এবং মল্টেজ সো আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে আমাদের মুখ গহব্বরে লিপিড বিশ্লেষিত হয় না ওকে তাহলে আমরা এটা যদি একটু বলি তাহলে আমরা বলবো ইন ওরাল ক্যাভিটি ওরাল ক্যাভিটি
oral cavity does not found the lipolytic enzyme or that a kind of lipid digestion high now lipid digestion cannot ओकर और तब आमादेर मुखों को हब बोरे लिपोलाइटिक एंजाइम ना था कर करो ना हम देखा ने कोनो प्रकार लिपिड डिस्लेशन करते पारे ना आमादेर अमर जाने जस स्टोमा के मुखों को हब बोरे पौरवोती थापटे के अमर बोलते सिस स्टोमा ताल अमर जुदी देखी जे इन स्टोमा दूसरा नंबर थापटे के अमर बोलते सी स्टोमा आमादेर स्टोमा के आमादेर प्राचीर थे के पाकोस्थोली प्राचीर थे के आमादेर एंजाइम आशे जेटा के आम्रा बोली माइल्ड लाइपेस और तब पाकोस्थोली प्राचीर थे के जे एंजाइम उत्पन्न होय तान नाम माइल्ड लाइपेस और ये माइल्ड लाइपेस मूलों तो लिपिडे रूपों के क्रियाशील बट रिमेम्बर लाइपेस हरियो पूरी विषय को भालो भावे कास करते पारे जेटा हमरा खुद रंते पाए पीएच तो हमरा जानी जहाँ मधे पाकोस थोली थी जे पीएच था के शे पीएच टा होच्छे मूलों तो 1.2 और तब तीव्र एसिडिक और लाइपेसेर भालो प्रॉपर्ली तो अबे पाकोस्थोली तो कौनो कौनो तीन चार मात्रा पीए इसो थकते पड़े तो जोखोन पाकोस्थोली ते एक बारे 1.2 1.8 होय नास्ता स्ते होय तो जोखोन पाकोस्थोली ते तीन मात्रा बा चार मात्रा पीए इस थके तो खोन पाकोस्थोली ते इलाइपेस एंजाइम टा एक्टिव होय ये बाग मुल्लों तो एक लो धीरे एक्टिव हो यामले ठेके माइल्ड लाइपेस बोलते हैं माने ये खाने लाइपेसेर एक्टिवेशन खूब बेशी जोरालो भावे होए ना खूब धीरे एक्टिवेशन होए ये बाग आम्रा जे शमस्तो लिपिड गुलु घाई शे लिपिड गुलु के मुल्लों तो आमदेर ये लाइपेस तो खून भेंगे फिल्टे पड़े वो चे मूलों तो लाइपेसेर और तो प्रॉपर एक्टिवेशन होए ना आर इखने आमदेर मूलों तो इमल्सिफिकेशन होए ना आम्रा जाने जे फैट गुलु के भेंगे फिल्टे के लिए इमल्सिफाइडर प्रोजन पड़े इमल्सिफिकेशन दर प्रोजन पड़े तो पाकुस्त यार इमल्सिफिकेशन शंपुन्न होए पित्तो लवों ने दारा तो पाकुस्तोली � कोनो दिखते कि तार काज करार जुन्नो खूब एक टा पूरी बेश पाए ना तार पोरो जिसे मुस्तो आम्रा शोरा शोरी इमल्सिफाइड फैट गुलु के खाई बाजे गुलो के आम्रा ट्राइग्लिसरे रावस्थाई बा शोरो लावस्थाई खाची शेष मुस्तो फैटे रूपोरे आमदे लाइपेस ऑल पु मात्रा इक्रियाशील ये जो नाम्रे को तर शिकर कोर्सी जे पाकोस थोली ते माइल लाइपेस शहजोगे आम्रा जिसे मस्तो ट्राइग्लिसराइड गुलो खाए रिमेम्बर ये खाने कोनो ब्रिहोत तोरो फैट ओनु के भांगा संभव नॉय जिसे मस्तो फैट गुलो के आम्रा खूब ट्राइग्लिसराइड अवस्था इका चोटत शॉरल अवस्था इकाची गोती तो है बोला अमरा ए बाबत टके बोलते सी माइल्ड लाइपेस तब वो अमरा बोलते पड़े जब माइल्ड लाइपेस ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकिंग डाउन कराई थे पड़े और तथा ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ब्रेकिंग डाउन डाउन बाय द माइल्ड लाइपेस नाउ बंदर आमा देर पाकुस्थोली परवर्ती पार्ट के आम्रा बोली खुद्रण तो खुद्रण तेरे प्रथम मौसम के बाला है ड्यूडेनम आर ड्यूडेनम आम्रा देख सी जहाँ आमा दे पितो थे के लाभ नाशे आम्रा जो दिए टके ड्यूडेनम चिंता कोरी पाकुस्थोली परवर्ती मौसम ड्यूडेनम आर आम्रा जाने जहाँ आमा दे लीवर जी लिपिड जोगोगुलु के ग्रहण कोर्स सी ये लिपिड जोगोगुलुर मेकैनिकल ब्रेकिंग डाउन घटाई और तब एक लोग के खूब खुद्रो खुद्रो कौन आए पूरी नोट करे शाबानेर फैनर मोतो कौन आए पूरी नोट करे ये प्रोक्रिया टेके बोला है इमल्सिफिकेशन रिमेम्बर बोन थोड़ा अमरा जाने जे एक टा लिपिड एक टा एक � लिपिड ये लिपिड डर एक लिपिड दौला पाकिया से ये रोकों बृहत्तर लिपिड ओनो रहते हो ले ओने खुद्रो खुद्रो लिपिड ओनो आते 
এখন বিষয় হইতেছে যে এই বৃহত্তর লিপিডটাকে যখন আমাদের লাইপেজ এনজাইম এসে ক্রিয়া করবে তখন এই এনজাইমের ক্রিয়ার জন্য যে তল দরকার বা সারফেস এই সারফেসটা কিন্তু ছোট হয়ে যায় কিন্তু যদি আমি এই বৃহত্তর লিপিডটাকে একটু ভেঙে ফেলতে পারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণায় পরিণত করতে পারি সেক্ষেত্রে আমার এই লিপিডটা তখন এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণায় পরিণত হয় অনেকগুলো এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু লাইপেস খুব প্রপারলি আমার কাজ করতে পারে অর্থাৎ আমাদের আমাদের যে সাবস্টেট যে যৌগটার উপরে লিপে লাইপেস কাজ করবে সেই যৌগটার কিন্তু তল অনেক বেশি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম যে অনেকগুলো লিপিড অণু একত্রিত হয়ে আসে আর সে আমরা কী কোজ করতেছি আমাদের বায়েল সল্ট কি করে ওই লিপিড অণুগুলোকে আলাদা আলাদা করে ফেলে ওকে আমরা লিপিড অণুকে আলাদা করতেছি অর্থাৎ ট্রাইগ্লিসারাইডকে আলাদা করছি কিন্তু এখন ও ট্রাইগ্লিসারাইড ভাঙতে পারেনি ট্রাইগ্লিসারাইডকে ভাঙবে কিন্তু লাইপেস আর অনেকগুলো ট্রাইগ্লিসারাইড একত্রে আসে এইখান থেকে ট্রাইগ্লিসারাইডগুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলতে এই আলাদা করণের কাজটা করে মূলত আমাদের বাইল সল্টে থাকা গ্লাইকোকোলেট এবং টরোকোলেট এটাকে আমরা ইমালসিফিকেশান বলি অর্থাৎ বৃহত্তর লিপিড অণুগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপিড অণুতে পরিণত করে বা ট্রাইগ্লিসারাইড করে পরবর্তীতে লাইফেজ এসে এবারে ট্রাইগ্লিসারাইডের উপর কাজ করাটা অনেক সুবিধা হয় তো আমরা জানি আমাদের ডিউডে নামে ক্ষুদ্রান্ত থেকেও লাইফেজ এনজাইম পাই যেটাকে আমরা বলি ইন্টেস্টাইনাল লাইফেজ আমরা অগ্নাশয়ী থেকেও লাইফেজ এনজাইম পাই যেটাকে বলা হয় প্যানক্রিয়াটিক লাইফেজ বোথ অফ দিস লাইফেজ রিয়াক্ট উইথ দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যান্ড ব্রেকিং ডাউন लिपिड मलिकुल पैनक्रियाटिक लाइपेज अथवा इंटेस्टाइनल लाइपेज रिमेम्बर हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेजा सुपार एक्टिव इंटेस्टाइनल लाइपेजा एक कम एक्टिव अर्थात यटार क्रिया क्षमता अनेक बेसी और यटार क्रिया क्षमता तुलनामूलक कम तो बोथ अफ दिस लाइपेज ब्रेकिंग डाउन द ट्राइग्लिसाराइड हमें शुरूते ही देखिए जेजर मध्य जो बंधन थे से बंधन के क्रमान्वय भांगी प्रथम बंधन भांगले पा डाइग्लिसाराइड पर बंधन भांगले पा हमें মনোগ্লিসারাইড তারপরের বন্ধনটা ভেঙে ফেললে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাইডগুলোকে আলাদা করে ফেলতেছি তো ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে আমাদের লাইফেস প্রথমে করবে ডাইগ্লিসারাইড প্লাস ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস ফ্যাটি অ্যাসিড পরবর্তীতে ডাইগ্লিসারাইডকে আবার ভেঙে ফেলবে নাও নাও ডাইগ্লিসারাইড এগেন ব্রেকিং ডাউন দ্য पैनक्रियाटिक लाइफेज और इंटेस्टानल लाइफेज कन्भार्ट टू द मोनोग्लिसाराइड प्लस फैटी एसिड एंड एगेन मोनोग्लिसाराइड मोनोग्लिसाराइड by the help of pancreatic lipase or intestinal lipase convert to the glycerol plus ফ্যাটি অ্যাসিড তো এভাবে আমরা মূলত আমরা ট্রাই এটাকে গ্লিসারল যদি চিন্তা করি আমরা এটাকে বলছি ওয়ান ফ্যাটি অ্যাসিড টু ফ্যাটি অ্যাসিড থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ওকে আমি গ্লিসারলটাকে একটু ভিন্ন রঙের দিচ্ছি ধরো বন্ধুরা আমি এটাকে বলছি নীলটাকে বলতেছি আমি গ্লিসারল এটা ট্রাই হাইডি গ্লিসারল আর এখানে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে তো প্রথমে লাইফেজ এসে আমার একটা ফ্যাটি অ্যাসিডকে মুক্ত করে ফেলে তখন এটাকে বলা হয় ডাই গ্লিসারাইড গ্লিসারলের সাথে দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে এগেন লাইফেস গিয়ে কি করে এই ফ্যাটি অ্যাসিডটিকেও মুক্ত করে ফেলে তখন ওটাকে বলা হয় মোন অগ্লিসারাইড এগেন ফ্যাটি অ্যাসিড গিয়ে আমাদের এই গ্লিসারলটা ফ্যাটি অ্যাসিডটাকেও আলাদা করে লাইফেস গিয়ে তখন আমরা এই বস্তুটিকে বলি গ্লিসারল ট্রাইহাইডিক গ্লিসারলও আলাদা হয়ে গিয়েছে আমাদের তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিডও আলাদা হয়ে গেছে অর্থাৎ একটা লিপিড মূলত চারটি উপাদানে পরিণত হয়েছে এর মধ্যে একটি গ্লিসারল এবং তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো সরল বস্তু এগুলো ভিলাসের প্রাচীর দ্বারা শোষিত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পরিপাক তন্ত্রের ভেতরে লিপিডগুলো সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়ে গেছে এই অবস্থায় পরিপাকের ক্ষুদ্রান্তের ভেতরে যে রসটা থাকে পরিপাককৃত রস যেখানে সরল উপাদানগুলো 
প্রচুর পরিমাণে আসে আমরা বলেছিলাম মুখে যখন খাদ্যবস্তুগুলোকে আমরা ভেঙে ফেলছি মুখ থেকে যখন পাকস্থলীতে আসছিল তখন ওটাকে বলছিলাম বোলাস পাকস্থলীতে যখন খাদ্যবস্তুগুলো ভেঙে গিয়েছিল তখন ওটাকে বলেছিলাম কাইম এখন ক্ষুদ্রান্তেও দেখতে পাচ্ছি আমরা লিপিডগুলো ভেঙে গিয়েছে ভেঙে গিয়ে সরল উপাদান হয়েছে গ্লিসারল ফ্যাটি অ্যাসিড সরল হয়ে গিয়েছে এরকম সরল যে খাদ্যবস্তুটা আমাদের ক্ষুদ্রান্তে থাকে আমরা এটাকে বলি কাইল আমরা এই পরিপাককৃত খাদ্যগুলো অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ ফুড ভার্টিক্যাল ডাইজেস্টিভ ফুড পার্টিক্যাল অফ স্মল ইন্টেস্টাইন ইজ কল্ড কাইল আমরা বোলাস বলি বোলাস বুঝি মুখ গহব্বরে পরিপাকৃত খাবারগুলোকে যখন মুখ গহব্বরে খাদ্যগুলোকে আমি চিবিয়ে চিবিয়ে লালার সাথে মিশ্রিত করে মোটামুটি ভেঙে ফেলছে তখন ওটাকে বলা হয় বোলাস বোলাসগুলো পাকস্থলিতে আসে সেখানে পেরিস্ট্রালসিস হয় এইসিএল পেপসিয়েন ড্রেনিন এগুলো দিয়ে যখন ভাঙে তখন ওটাকে বলেছিলাম আমরা কাইম কাইমগুলো অম্লীয় এখন কাইমগুলো ক্ষুদ্রান্তে আসে পাকস্থলী লিভার থেকে রস আসে পিত্তরস এবং অগ্নাশয় থেকে পিত্তরস এগুলোকে খাড়িও করে ফেলে এগুলোকে ভেঙে ভেঙে আবার সরল উপাদান করে তখন ওটাকে বলা হয় কাইল তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্ষুদ্রান্তে মূলত আমাদের প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ এবং ইন্টেস্টাইনাল লাইপেজ এগুলো খুবই ক্রিয়াশীল লাইপেজ যা মূলত আমাদের ট্রাইগ্লিসারাইড লিপিডগুলোকে ভেঙে আলাদা করে ফেলে তো আমি আশাবাদী এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে তোমরা লিপিড ডাইজেশান সম্বন্ধে একটা আইডিয়া লাভ করতে পারছো যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বেলাইকন ক্লিক করবে দেন তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে নতুন কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ